நோய் எதிர்ப்பாற்றல் எப்படி குறைகிறது இதனை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் பொதுவாக நம்மிடம் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் இயற்கையாகவே காணப்படும் ஒரு அதிசக்தியாகும் ஒவ்வொருவரின் உடலுக்குள்ளும் எதிர்ப்பு சக்தி செயல்பட்டு நம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு சில பிறவி குறைபாடுகள் தவிர்ந்து பிறக்கும் போது நோய் எதிர்ப்பாற்றல் எல்லோருக்கும் ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சக்தி நாளடைவில் பல காரணங்களால் குறையும் அந்த வகையில் அந்த ஏன் குறைகின்றது இதனை தடுக்க என்ன செய்யலாம் என பார்ப்போம் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் எப்படி குறைக்கிறது ஊட்டச்சத்து குறைவது புகைப்பிடிப்பது அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துவதும் துரித உணவு பழக்கம் உடற்பருமன் உறக்கம் குறைவு உடற்பயிற்சி குறைவு மன அழுத்தம் இவை போன்றவையும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பாற்றவை குறைந்து விடுகின்றன யாருக்கு அதிகம் ஏற்படுகின்றது மாசடைந்த சூழலிலும் மக்கள் நெருக்கமான இடங்களிலும் வாசி வசிப்பவர்கள் கதிரியக்கம் அதிக வெளி வெளிப்படும் பணிகளில் உள்ளவர்கள் ஆகியோருக்கும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அடிக்கடி நோய் தொற்றுகளால் அவதிப்படுபவர்களுக்கும் மருந்து மாத்திரைகளை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தும் வேறொருக்கும் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைகிறது சரியான வயதில் முறையாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தவறுபவர்களுக்கு இதே பிரச்சனை ஏற்படுகிறது நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைகிறது என்பதை காட்டும் அறிகுறி என்ன உடலில் சோர்வு ஏற்படும் மாதம் மாதம் சளி ஜலதோஷம் காய்ச்சல் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால் காயங்கள் ஆறாது வயது ஏற்பட்ட எடை இல்லாதது அடிக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பு சிறுநீர் தொற்று பசி குறைவு செரிமான கோளாறு வயிற்றுப்போக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் கர்ப்பிணி க கர்ப்பிணிக்கு கர்ப்ப கால கவனிப்பு உரிய வகையில் இருக்க வேண்டும் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்காவது குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தர வேண்டும் எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்த உணவை உண்ண வேண்டும் சிறு தானிய உணவு பருப்பு இனிப்பு கொழுப்பு உணவை தேவைக்கு சாப்பிட வேண்டும் முளை கட்டிய தானியங்கள் உதவும் தினமும் ஒரு வண்ணத்தில் ஒரு காய் அதாவது கராட் முட்டைக்கோஸ் ஒரு பழம் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் ஒரு கீரை முருங்கை அகத்தி மிக அவசியம் வெள்ளை சர்க்கரையை விட நாட்டு சர்க்கரை வெள்ளம் தேன் கற்பட்டி போன்றவை நல்லவை பால் மோர் தயிர் நெய் வெண்ணெய் காளான் மீன் காய்கறி சு அசைவ சுப்புகள் உதவும் பருப்புகளில் உளுந்தும் கொட்டைகளில் பாதாமும் அதிகம் உதவும் வெங்காயம் வெந்தயம் வெள்ளைப்பூண்டு இஞ்சி மிளகு மஞ்சள் சீரகம் கருஞ்சீரகம் ஏலக்காய் கொத்தமல்லி போன்றவற்றை தினசரி உணவு தயாரிப்பில் கட்டாயம் சேர்க்க வேண்டும் இறைச்சி முட்டை அளவோடு இருக்கட்டும் கேக் பன் ரொட்டி நூடுல்ஸ் பரோட்டா சிப்ஸ் சாக்லேட் குளிர்பானங்கள் காற்று ஏற்பட்ட பானங்களை தவிர்க்க வேண்டும் தினமும் மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் அவசியமா பருக வேண்டும் தினமும் ஆறு தொடக்கம் எட்டு மணி நேரம் உறங்க அவசியம் ஏதேனும் ஓர் உடற்பயிற்சியிலோ விளையாட்டிலோ ஈடுபடுவது நல்லது நாள்தோறும் அரை மணி நேரம் உடலில் வெயில்பட வேண்டும் காலை நேர நடைப்பயிற்சி மெல்லோட்டம் நீச்சல் சைக்கிள் ஓட்டுவது யோகா போன்றவற்றையும் உதவும் உடற்பருமன் அடைவதை தவிர்க்க வேண்டும் மதுவை மறக்க வேண்டும் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் மனக்கவலை மன அழுத்தம் கூடாது மாசு இல்லாமல் இருக்கும் சுற்றுச்சூழலில் வசிப்பது முக்கியம் வயதுக்கு ஏற்ற தடுப்பூசிகள் அவசியம் போடப்பட வேண்டும் நீரிழிவு ஒவ்வாமை போன்ற நாட்பட்ட நோய்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சுத்தம் வேண்டும் சுய மருத்துவம் வேண்டும் நன்றி